De manera especial, un saludo al equipo de producción de acá que nos acompaña y apoya todos los días y que es indispensable para que nosotros podamos comunicarnos con ustedes. Hoy es viernes, ya el pueblo dominicano comienza a, a, a festejar, a celebrar la vida desde el viernes hasta el domingo prácticamente. Recordemos que hay muchas formas de celebrar. Aprovechemos para dar abrazos y amor a toda nuestra gente cercana. No dejemos para mañana el amor que podemos darle hoy a nuestros seres queridos. En la mañana de hoy voy a hablar de dos temas, la corrupción de ayer y la de hoy, y el caso de la marca País, que ya se acaba de aprobar el logo de la marca País. Sobre la corrupción de ayer, todavía siguen apareciendo casos que la sociedad dominicana no conocía. El ministro de Interior y Policía, Chubás, que se presentó ante el Senado, hizo una rendición a solicitud del, del Senado de la República, que lo está haciendo con los diferentes ministerios, una resolución que propuso el senador Antonio Tavera Guzmán, eh, hizo un detalle de lo que encontró, presentó un detalle de lo que encontró en el ministerio y habló de varias cosas. Pero de manera especial eh, me voy a referir al caso de la naturalización. Dice el ministro de Interior y Policía que, además de otras, en ese ministerio funcionaba una mafia que se dedicaba a vender por hasta 45 mil dólares wow. procesos de regularización, de naturalización, de naturalización, perdón, naturalización. naturalización, que es el proceso mediante el cual una persona de otro país, extranjera, se hace dominicana, pero con ciertas limitaciones de derechos. Un naturalizado es un dominicano igual que usted y como yo, que tiene todos los derechos del mundo, pero no puede postularse a la presidencia ni a la vicepresidencia de la República. Y también la Constitución en su artículo 18 y 19 la pueden buscar. Yo creo que esa debe ser la Biblia de todos los dominicanos, no importa la creencia. La Constitución de la República es la que nos rige. Eh, dice que un naturalizado tampoco está obligado a tomar las armas por el país. Hace la, la sección porque imagínense, un país no puede eh, obligar a un ciudadano a pelear contra otro, eh, quizás hasta el, el, el propio con el que comparte nacionalidad. Entonces, esto es una característica especial de la Constitución. Hay un reglamento nacional, hay un sistema nacional para la naturalización. Pero en medio de una época en la que se promovía permanentemente el patriotismo, la, el tema migratorio, incluso actores eh, manipulando la información y generando, promoviendo el odio hacia los inmigrantes en otros momentos. Hablar de una mafia con el tema de la naturalización es grave. Porque por ahí pasa de todo, señores. Hemos visto el caso de las cédulas que tenían Figueroa Agosto y otros actores. Pero de igual manera, eh, personas que se dedican a lavar dinero, la trata de personas, el gran narcotráfico. Estamos dándole una nacionalidad y una protección y, y asignándole el derecho y de igualdad de todos los dominicanos, la ciudadanía, a personas de cualquier tipo, solamente con una intermediación de dinero. Esto es grave, gravísimo. Pero eh, ya estamos casi a un año de gobierno. Espero que esta denuncia que está haciendo el ministro de Interior y Policía ya esté en manos del de Ministerio Público, porque eso es lo que toca, que hay que avanzar. Esos casos deben eh, presentarse con nombres y apellidos al Ministerio Público para no quedarnos en la simple denuncia. Así que eh, tomo este como ejemplo de un caso de la corrupción de ayer que no conocíamos todavía. Y así hay otras tantas, porque era tan grande el sistema de corrupción e impunidad que se diseñó y era muy sofisticado, que faltarán años para uno enterarse de las diferentes maneras en que un sector de la política dominicana perfeccionó los mecanismos de robarse el dinero del pueblo y además de robarse los dineros del pueblo, de afectar el sistema democrático y la calidad de vida de nuestra población. Segundo tema, aspecto de este tema de la corrupción de ayer y de hoy, es el caso de Puerto Plata. Eh, y teníamos un, reci un reciente reporte periodístico de ese caso. Cinco empleados, dos de la administración pasada, tres o dos de, de la de ahora, hay uno que no se, no se ha definido bien, y la encargada de este puerto en la ciudad, Freyli Rodríguez Pavón, acaba de presentar la renuncia. ¿La presentó o la renunciaron? Es muy común que la, que la renuncien. El director de autoridad portuaria, Jan Luis Rodríguez, no he visto pronunciamientos de él todavía, pero el cambio que se nos prometió y que se exigió y que construimos en la calle y en las urnas, porque el cambio no es solo una construcción política electoral, el cambio es una construcción social. Marchamos miles de veces 
en diferentes partes del país y en el mundo reclamando el fin de la impunidad y la corrupción y la justicia independiente. El cambio no implica el fin de la corrupción, es de la impunidad, porque es difícil, toda, en todas las sociedades se, se dan casos de corrupción, pero lo que puede garantizar un Estado es que a todo el que falle o que le falle a su país, se le aplique la ley. Ese es el cambio que hemos exigido. Entonces, ese cambio implica cosas como esta. Que si se identifica un caso en portuaria, se conozca. Pero la siguiente etapa y que esperamos es que no renuncie la funcionaria. No sabemos si es culpable o inocente. Es que sea dispuesta, que sea colocada a disposición de la justicia de inmediato. Y ni siquiera que sea por voluntad propia. Ojalá que coincidan las dos cosas, de la voluntad propia y de la autoridad superior. Pero aquí el presidente de la República tiene un discurso, le asignó el Ministerio Público a personas muy calificadas y respetadas por la sociedad, están dando resultados esas personas, tienen una alta valoración en el país y se ve un discurso del gobierno en esa dirección para cumplir con el reclamo de la sociedad. Pero falta que todos los funcionarios se alineen con ese discurso y ese reclamo social. Y si es necesario que no esperen a que el caso salga a los medios de comunicación y que no les tiemble el, pul el pulso, que lo sometan, porque ya eso no es sostenible. Es una sociedad muy abierta y una ciudadanía muy empoderada de este tema. Entonces no se pongan a inventar, ni a buscarle media vuelta, ni esperar que salga en la prensa o pedirle la renuncia. Vamos a proceder sin miedo, porque la práctica... De, de defensa del bienestar colectivo, del bienestar co común, desde el ejercicio público, va a tener todo el apoyo social y político. Así que toda la población, no lo digo a los funcionarios, toda la, al pendiente permanente de casos como este. Porque lo mismo, la gente cree que el tema de portuario, ah, no, que se buscaron unos cuartos con el tema de los recibos de entrada y salida del puerto. Muy común eso. Ya yo he escuchado varias eh, historias de eso y casos también se han investigado, salido a la prensa. Muy fácil eh, de, de identificar. El problema es que en esos, en esos vehículos que entran y salen, que se registran, no se registran, puede ir lo que sea, hasta un cargamento de armas, señores. No es un tema solamente del dinero. La corrupción no es solamente robar. Es desmantelar la estructura de funcionamiento del Estado. Es utilizar la mente y los recursos públicos para una apropiación de recursos y una negación de derechos. Porque no puede funcionar el puerto bien si el funcionario es lo que está robando. No podemos evitar que metan un furgón lleno de muchachitas o de droga o de armas si el funcionario es lo que está en otra cosa. Ese es el grave daño de la corrupción. No es tanto el monto económico. Es el funcionamiento del Estado y de los servicios públicos fundamentales. El otro eh, tema que, quería, que quiero tratar es la marca país. Anoche, después de un proceso de debate público en las redes sociales, la gente participando, se escogió un logo. Una marca país no es el logo, una marca país es una estrategia de difusión, en este caso promovida por el sector privado, que está haciendo un aporte eh, importante. Y ayer se escogió dentro de 25 propuestas que concursaron, una que se denomina Brazos Abiertos. No voy a entrar en detalles si es bonita o fea, si me gusta o no. Eso, el ambiente, el mundo, de la, el ámbito de la subjetividad es tan amplio que cada opinión eh, puede irse por un, por un lado. La ganadora, y la felicitamos, la joven Isabel Fernández, ganó con la propuesta Brazos Abiertos. Búsquenla en internet para que sepan cómo que se va a representar su país en el mundo entero, cómo que lo van a vender. Eh, ganó con el 53% de los votos y le van a dar unos chelitos por eso, muy bien ganados. Bien, el sector empresarial promovió intensamente, está promoviendo esto, muy bien y necesario para esta etapa de relanzamiento del turismo. Ahora bien, nuestra, la marca país de, de República Dominicana es su gente. Eso es lo que nosotros hemos podido construir y aportarle al mundo en el aspecto turístico. Los servicios, muy bien, algunos son, bueno, hay una gran cantidad de capitales extranjeros ahí. Las playas son naturales, no las creamos nosotros. Ahora, lo que sí es in, indiscutiblemente nuestro es la hospitalidad y el calor que el dominicano le da al que llega. Un buen trato extraordinario. Más allá del tigueraje que usted pueda ver desde el chapeo, del sanquipán, que esa actitud de búsqueda de sobrevivencia, eso no se puede negar, eso es parte. Pero no es la mayoritaria. Aquí el dominicano, por la forma en que se constituyó como pueblo, es un ser acogedor, hospitalario, amable. 
y de muy buen trato y eso le encanta a los extranjeros y está estudiado eh, la, un, cerca de un 20% volverían solamente por el tema de la hospitalidad eh, cuando se le entrevista aquí estuvo el representante de la comunidad española en el país y cuando le pregunté aquí al aire qué es lo que me le ha gustado de República Dominicana increíble lo, no falla eso, la gente primero la gente esta es nuestra marca país, entonces así como el empresariado está promoviendo eh, la, la difusión de República Dominicana como un gran destino turístico que lo somos, eh, invito al sector empresarial a que también nos articulemos para promover la mejoría de la condición de la gente, para que no haya una comunidad cercana a un polo turístico lleno de cordones de miseria, para que no haya un, un municipio cabecera, eh, con problemas de, de drenaje o de agua para que no hayan zonas como Pedernales cuando se levante ahora con altos niveles siendo la provincia más pobre del país que tratemos de proteger desde el sector privado también aportar al desarrollo de la gente porque lo que está pasando en República Dominicana es que la locomotora del progreso que es el turismo y las grandes también otros sectores comerciales y empresariales están concentrando gran parte de la ganancia como se avecina una reforma fiscal, o se está hablando de una reforma fiscal y un pacto fiscal que abordaré eh, plenamente la próxima semana, mi, voy a compartir mi visión, creo que es tiempo de comenzar a colocar la reflexión en el sector privado y en el sector social. Creo que ya en el gobierno existe, por el equipo económico que está en el gobierno. Creo, no estoy seguro que existe. Para desarrollar a República Dominicana y lanzar los nuevos niveles de desarrollo, es indispensable una mayor participación del sector privado en cuanto a la tributación. Eso es lo que está pasando en América Latina. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Lo que está haciendo Sanders, eh, Biden ahora mismo, que está de alguna manera replicando el discurso de Sanders, es dándole una mayor participación, exigiendo una mayor participación del sector privado en materia de desarrollo y de políticas públicas, en inversión. Y en, y, en, y en impuestos. Entonces, a propósito de la marca país, quería hacer este comentario. Celebramos que ya se haya terminado ese proceso e invitamos a los sectores productivos a que se abran, recordando siempre que la marca país de República Dominicana es la gente y esa gente debe cobrar buenos salarios y debe vivir dignamente. Bueno, más tarde, eh, no sé si Ramón Mercedes tendrá alguna información o si aparecerá alguien desde Nueva York dispuesto a jugársela. Pero, señores, el fraude de la lotería, donde dio duro de verdad, fue en Nueva York. Lo que pasa es que allá es ilegal la jugada, tanto en bodegas como en cosas. Todo eso es, todo eso es ilegal, pero eh, las consecuencias incluso, las consecuencias, ahí no se sabe dónde llegue porque hay gente que le dieron palos duros. Y es gente que no relaja con su cuarto y sabe que se lo dieron por fraude. Es decir, que el que fue a buscarle los números eh, estaba orejeado y era parte de un fraude que se había estructurado, que desde luego no lo va a, no lo va a montar el no vidente y, y, la, y la presentadora. Porque estamos hablando en Nueva York recorre, recogiendo con el 13. Fue... Bueno, fue una masacre en Nueva York lo que ocurrió con, con la jugada de ese número. Y eso, repito, puede tener consecuencias que no se quedan en los tribunales, porque ahí no hay manera del que, del que le dieron un palo vaya a los tribunales. No tiene tribunales donde ir a reclamar algo, algo ilegal, pero le dieron un palo. Le dieron un palo y duro a varios banqueros. ¡Cambio y fuera! Si quieres tener 